गुड मर्निंग छात्र छात्री बंधुरा आज हमें सारा विश्व जे रम लकडाउन चलते से लकडाउन भरे स्कूल कलेज सम्पूर्ण भाव बंध छात्र छात्री बाड़ी थकते 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 खूब बोरिंग अनुभव कर शिक्षार क्षेत्र अल्प एक सहार उद्देश्य हमें ये दिए आषय से इंग्लिश ग्रामारे इंगराजी ग्रामारे नारेशन चैप्टर नारेशन नारेशन चैप्टर टी आज आलोचना करब नारेशन बहुत ही हमें करी जानी किंतु यार अर्थ जेमन जानी जो नारेशन शब्द अर्थटी हे उक्ति उक्ति कथा बोले जानी कथा बा नारेशन का नारेशन ये विस्तारित भाव ओन डेफिनेशन पा विभिन्न धरण आलोचना कर डेफिनेशन जेमन नाउन जो नाउन का हट स्कल नाउन नाउन इज ए नेमिंग वार्ड अपनाउन ए वार्ड हुईस इज यूज इन इन स्टेट अफ नाउन दैट इज कल प्रणाउन ये विभिन्न धरण डेफिनेशन संज्ञा पे थी डेफिनेशन से मुश्किल हो गए गति के अभाव पूरण करार प्रयास छोट एक बेर भरे डेफिनेशन दिए नारेशन जो हट स्कल नारेशन से Act of telling an account, telling an account of what has what has happened is. वृत्त प्रकाश भंगी के नारेशन उक्ति विवरण वृत्त प्रकाश भंगी के नारेशन उक्ति जो यार डेफिनेशन पे जाए पे गल तक हमें देखते पाई नारेशन कय भागे विभक्त कत प्रकार नारेशन आई नारेशन दुभागे विभक्त अर्थात डायरेक्ट 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 नारेशन इनडाइरेक्ट नारेशन अर्थात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उक्ति परोक्ष
direct narration tokkokti ar indirect narration porokkokti tahole direct narration ta kake bole ba indirect narration ta kake bole direct narration hocche sei ukti ba kotha je boktar hubohu ghotona ta inverted comma r bhitore jokhon rakha hoy tokhon seta hoy direct speech অর্থাৎ বক্তার হুবহুকতাটা প্রত্যক্ষভাবে ডাইরেক্ট যখন প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনটা হচ্ছে যে বক্তার কথা তিনি অন্যের দ্বারা যখন প্রকাশ করা হয় হুবহু অর্থর পরিবর্তন না করিয়া যে প্রত্যক্ষোক্তিটা আছে সেই প্রত্যক্ষোক্তির হুবহু কথাটার অর্থর পরিবর্তন না করিয়া যখন প্রকাশ করা হয় অন্যের দ্বারা তখন সেটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট স্পিচ তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচ পরিবর্তন করার কথাগুলো নিশ্চয় নিয়ম নীতি রুলস রেগুলেশনস আছে সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন হ্যাঁ আমরা পরিবর্তন করতে পারি তার আগে আমাদের দেখতে হবে যে ডাইরেক্ট ন্যারেশন যেমন I did it yesterday. He says to me, I did it yesterday. Is it inverted comma or inverted comma by him? At one show, I'm going to take the the inverted comma or vitore are at one show inverted comma by him. After a connect a sentence by speech, the couple. দেখতে পাচ্ছি আর এখানে একটা স্পেস বা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি যেটা ইনভার্টেড কমার বাইরে অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটা বা পার্টটা আছে এই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ এই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পিচ আর ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে অংশটা আছে এই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ যেটা বাহির আছে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পিচ আর যেটা তোমার ভিতরে যে অংশটা আছে সেই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ এখন দেখা হচ্ছে যে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ভার্ব আছে একটা অবজেক্ট আছে ঠিক ওই ধরনের রিপোর্টেড স্পেসের একটা সাবজেক্ট আছে একটা ভার্ব আছে একটা অবজেক্ট আছে তো এখানে রিপোর্টিং স্পেসের এই যে সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টিং রিপোর্টিং সাবজেক্ট এটাকে বলা হয় রিপোর্টিং সাবজেক্ট ঠিক ওই ধরনের এই যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ভ যেটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টিং অবজেক্ট অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পেসের যেটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টিং সাবজেক্ট যেটা ভার্ভ আছে সেই ভার্ভটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ভ আর যেটা অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টিং অবজেক্ট ঠিক ওই ধরনের এইখানে যেরকম সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটাকে অর্থাৎ রিপোর্টেড সাবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পেসের সাবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টেড সাবজেক্ট 
রিপোর্টেড সাবজেক্ট ঠিক ওই ধরনের যে ভাবটা আছে সেই ভাবটাকে বলা হয় রিপোর্টেড ভার আর যেটা অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটাকে বলা হয় রিপোর্টেড অবজেক্ট রিপোর্টেড অবজেক্ট অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিসের সাথে যেসব রিলেটিং রয়েছে সেই সমস্ত রিলেটিং শব্দ বা ভাবগুলোকে রিপোর্টিং শব্দ দিয়ে আরম্ভ করে আমরা বলতে পারি যেরকম রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টেড স্পিসের যেসব সাবজেক্ট আছে সেটা হলো রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড ভার্ব ও রিপোর্টেড অবজেক্ট বা যাই বলি না কেন সেখানে এই ধরনের রিপোর্টেড স্পিসের কথাগুলি আরম্ভ করতে রিপোর্টেড শব্দ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে রিপোর্টিং এর শব্দগুলি রিপোর্টিং দিয়ে আরম্ভ করতে হবে তো ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা একটা কথা আমাদের মন মনে রাখতে হবে যে এই যে আমি গ্রাফিক্যালি যেসব জিনিসটাকে আলোচনা করছি অর্থাৎ রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভাব রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টেড স্পিচ বা রিপোর্টিং স্পিচ এই যে শব্দগুলো যে আমি এখানে মনে করিয়ে দিচ্ছি বা গ্রাফিক্যালি দেখাচ্ছি এটার একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে কি যে এয়ার পরবর্তীতে অর্থাৎ আমি যেটা বলছি যে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যে ইনডাইরেক্ট স্পিচে যে আমরা নেরেশনগুলো পরিবর্তন করব সেটাকে যেসব নিয়ম নীতি কথা আলোচনা করব সেখানে কিন্তু এই কথাগুলি হ্যাঁ আলোচনা করা হবে গতিকে এই সমস্ত বস্তু আমাদের অন্তরের চোখের সামনে চোখের সামনে সেসব হাসতে হবে চোখটাকে যদি আমরা বন্ধ করে দেই তবুও সেটাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা রিপোর্টিং সাবজেক্ট এটা রিপোর্টেড ভার এটা রিপোর্টিং অবজেক্ট সমস্ত কিছু অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে হলেও সেটাকে আমাদের মনে করতে হবে যাই হোক এখন আমি এসবকে কিভাবে ডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট ন্যারেশন বা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করতে পারি সেসব আলোচনা করব তার আগে দেখতে হবে আমাদের কি যে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করতে হলে কয়েকটা জিনিসের কথা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেই কয়টা চারটা জিনিস চারটা জিনিস অর্থাৎ ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করতে হলে আমাদের চারটে কথা মনে রাখতে হবে তার এক নাম্বারটা হচ্ছে যেমন প্লেস প্লেস দুই নাম্বার টাইম তিন নাম্বার প্রোনাউন এবং চার নাম্বার টেন্স এই চারটি বস্তুর বা চারটি জিনিসের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে প্লেস যেমন প্লেস মানে জায়গা কোন জায়গার ওই ধরনের যদি নাম বা ডাইরেক্ট ন্যারেশনে পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে বা টাইম যদি আসে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে প্রোনাউন থাকলে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে তারপর সে টেন্সের কথাটাও আলোচনায় আসতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আসছে যে প্লেস অর্থাৎ জায়গা যেমন হেয়ার হেয়ার কথাটা যেমন যদি থাকে যে হেয়ার এই সি আর ই হেয়ার এটা যদি ডাইরেক্টে থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট হবে দেয়ার সেটা ইনডাইরেক্ট হবে দেয়ার ঠিক ওই ধরনের টাইম টাইমের কথাটা যদি থাকে যে ডাইরেক্ট ন্যারেশনে যদি টাইমের কোনো ধরনের উল্লেখ থাকে যেরকম ধরো নাউন নাও যেরকম দেওয়া আছে নাও ডাইরেক্ট নাও ইনডাইরেক্ট হবে দেন যদি দেওয়া আছে টুডে টুডে সেটা হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে ব্যাড ডে এই ধরনের প্রতিটা গ্রামারের ভিতরে এই ধরনের লিস্ট দেওয়া আছে যে হেয়ার থাকলে দেওয়ার হয় নাও থাকলে দেন হয় টু ডে থাকলে দেড় ডে হয় ইয়েস্টারডে থাকলে দি প্রিভিয়াস ডে বা দি ডে বিফোর লাস্ট নাইট দি প্রিভিয়াস নাইট টুমোরো দি নেক্সট ডে এই ধরনের এগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে তারপরে প্রোনাউন এই ধরনের প্রোনাউন 
প্রনাউনের চেঞ্জ প্রনাউনের চেঞ্জগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে যেরকম আই থাকলে হি হয় বা সি হয় কত কত সময় সেটা আইও হয় এই যে নিয়মগুলি এগুলো আমাদের কতগুলো জিনিস গ্রামারের মাঝখান থেকে নিয়ে মুখস্থ করতে হবে এখানে আমি প্রনাউনের ছোট্ট একটি নিয়ম যেটা খুব সহজ সহজ এবং প্রয়োগে খুব ভালো অ্যাপ্লাই করলে তাতে ফুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই যেটা যেরকম প্রনাউন যেরকম পার্সন আছে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তা প্রনাউনেরও সেরকম ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ও পুলার নাম্বার আছে তো ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন যদি সেই ডাইরেক্ট স্পিচের ভিতরে ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং স্পিচের যেটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টকে ফলো করে তার অনুযায়ী সেখানে বসবে যার জন্য আমি আগে বলেছি যে এইগুলো যে রিপোর্টিং স্পেসের সাবজেক্ট পার অবজেক্ট এগুলো মনে রাখতে হবে যে যদি প্রনাউনের ফার্স্ট পার্সন প্রনাউন হয় তাহলে রিপোর্টিং স্পেসের যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা অনুসরণ করে বা ফলো করে সেটা বসবে আর যদি সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন হয় যদি সেটা সেকেন্ড পার্সন প্রনাউন হয় তাহলে সেটা রিপোর্টিং স্পেসের যেটা অবজেক্ট থাকবে সেই অবজেক্ট অনুযায়ী তার পরিবর্তন আসবে কত কত সময় সেই অবজেক্ট নাও থাকতে পারে যদি কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে ওই ধরনের অবজেক্ট নাই তাহলে সেখানে অবজেক্ট মি এই মিটাকে মনে করতে হবে যে সেখানে একটা মি অবজেক্ট আছে এবং সেই মির অনুযায়ী সেকেন্ড পার্সন প্রনাউনটা পরিবর্তন করতে হবে তারপরে আসবে থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন চলে গেল সেকেন্ড পার্সন গেল এখন আসবে থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন প্রণয়নের কোনো চেঞ্জ নেই থার্ড পার্সন প্রণয়নের কোনো চেঞ্জ নেই যেমন আছে ঠিক তেমনি বসাতে হবে হি হোক সি হোক দি হোক যেমন আছে ওরকমই দিয়ে বসবে শুধু এখানে মনে রাখতে হবে যে প্লেসের কোনো শব্দ যদি থাকে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে টাইমের যদি কোনো শব্দ থাকে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে প্রনাউনের যদি থাকে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে এবং আসবে টেন্স তো টেন্স টেন্সের বেলায় আমরা এখানে আসব যে যেহেতু ভাব অনুযায়ী মানে অ্যাকর্ডিং টু সেন্স দেয়ার আর ফাইভ কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস যেসব নিয়ম নীতি সেই নিয়ম নীতিগুলি সেন্টেন্স অনুযায়ী অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম ইন্টারেটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের নিয়ম বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্সের নিয়ম বিভিন্ন রকমের আছে তাই এই সেন্টেন্সের যেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম আমি সেন্টেন্স অনুযায়ী একটার পর একটা সেন্টেন্স আমি আলোচনা করব তো আজকে ছাত্রছাত্রীরা যেসব নিয়মের কথা আমি আলোচনা করলাম সব বাড়িতে সুন্দর করে মনে করো যেরকম যে রিপোর্টিং স্পিচটা বা রিপোর্টিং সাবজেক্ট ভার এই যে সব যেসব আছে আর এই যে প্লেসের যেসব কথা বিভিন্ন ধরনের গ্রামারের ভিতরে ছোটো হোক বড় হোক গ্রামারের ভিতরে সে সব পাওয়া যায় এসব আলোচনা দেখবে টাইমের গুলে মুখস্থ করে নেবে প্রণাউনেরটাও মুখস্থ করে নেবে বাকি টেন্স টেস্টটা নেক্সট ভিডিওতে আমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকেই শুরু করব। যা অ্যাসার্টিভ ইন্টারগেটিভ এভাবে আমি একটার পর একটা সেন্টেন্স আলোচনা করব আশা করি ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটাকে ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে ভুলবেন বা ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না আশা করি ভালো লাগবে তো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ